ఇంటికి ఇల్లాలందం మరి మీరు ఇక్కడికి వచ్చి పరిచయం చేసే మీ స్పెషల్ రెసిపీస్ మరి ఆ రెండో వంటలు చేద్దానికి అందాం మరి ఇంకెందుకు ఆలస్యం వెంటనే ఇక్కడికి రండి అయితే ఎలా రావాలి అని ఆలోచిస్తున్నారా ఇట్స్ క్వైట్ సింపుల్ మీరు చేయాల్సిందల్లా ఎయిట్ డబల్ జీరో ఎయిట్ జీరో ఫైవ్ ఫోర్ త్రీ టూ వన్ ఈ నంబర్ కి డయల్ చేయడం సో ఏ మాత్రం ఆలస్యం చేయకుండా ఈ నంబర్ కి మీ స్పెషల్ రెసిపీస్ ని వాట్సాప్ చేయండి లేకపోతే డయల్ చేయండి అండ్ ఇక్కడికి వచ్చి పార్టిసిపేట్ చేయండి అలాగే ఒక స్పెషల్ గిఫ్ట్ ని అందుకోండి వెల్కమ్ టు రెండో ఈ వంటలు చేద్దాం హరికృష్ణ కుమారి గారు వచ్చారు సంగారెడ్డి నుంచి లెట్స్ వెల్కమ్ హర్ ఫుల్ రాయల్ ఉంది మీ నేమ్ వెల్కమ్ టు ఆ రెండో వంటలు చేద్దాం హరికృష్ణ కుమారి గారు సో ఏం చేస్తూ ఉంటారు ఇంతకు మిమ్మల్ని ఏమని పిలుస్తారు అందరు ఫస్ట్ క్వశ్చన్ అదే నాది హరి అని పిలుస్తారా కృష్ణ అని పిలుస్తారా కుమారి అని పిలుస్తారా అత్తమ్మ సైడ్ వాళ్ళందరూ కూడా కుమారి అని పిలుస్తారు జిందాబాద్ ఏదో కొంచెం పొలిటికల్ ఇంజనీర్ నాకు వచ్చి ఇద్దరు కిడ్స్ ఓకే ఒక బాబు ఒక పాప బాబు పేరు వచ్చి షణ్ముఖ్ అభిరామ్ షణ్ముఖ్ అభిరామ్ ఓకే పాప పేరు వచ్చి ధాన్యశ్రీ ధాన్యశ్రీ నైస్ మీ ఇంట్లో ఎక్కువ ధాన్యం ఉంటదా ఆల్మోస్ట్ అన్ని సో ఇంతకు మరి ఏ రెసిపీస్ పరిచయం చేయబోతున్నారు మాకు ఫస్ట్ రెసిపీ ఒక్కటి చెప్పండి ఫస్ట్ ఏం చేయబోతున్నారు నాకు పన్నీర్ రోజు బటర్ పాయసం సరే మరి ఏమేమి ఇంగ్రీడియంట్స్ కావాలి మనకి ఇప్పుడు పన్నీర్ రోజు వాటర్ పాయసం తయారు చేయాలంటే పాలు పన్నీర్ నెయ్యి డ్రై నట్స్ ఇలాచి కుంకుమ పువ్వు పంచదార రోజు వాటర్ నైస్ అండి స్టార్ట్ చేద్దాం మరి పాయసం ప్రిపరేషన్ అసలు పాయసం అంటేనే నాకు ఫస్ట్ బాగా ఇష్టం అది కూడా ఎపిసోడ్ ఈ రోజు ఫస్ట్ మనం పాయసంతో స్టార్ట్ చేస్తున్నాం క్రేజీ కమన్ థ్యాంక్ యూ ఎప్పుడైనా మన రోజు మనం స్వీట్ తో స్టార్ట్ చేయాలి ఏమంటారు శుభారంభం అందుకే ఎప్పుడు మీఠా చక్కర అన్ని తింటాం అవును ఏదైనా పండుగ వచ్చిన ఇంట్లో ఏదైనా ఫంక్షన్ నేను స్వీట్స్ బాగా తింటాను అందుకే ఐమ్ వెరీ స్వీట్ తెలుసా నా స్వీట్నెస్ కి రీజన్ అదే ఇలా పాలు మరుగుతూ ఉండాలి సో ఇప్పుడు చెప్పండి హోమ్ మేకర్ కాదు మీరు ఇంకేం చేస్తారు పాప పాల్ మీద ధనేశ్వరి హోమ్ మేడ్ ఫుడ్స్ అని పెట్టానండి మంచి రెస్పాన్స్ వచ్చింది అవునా సో హోమ్ మేడ్ ఫుడ్స్ అంటే ఏం చేస్తారు మీరు ఫస్ట్ అని చెప్పండి స్వీట్స్ స్నాక్స్ అన్ని రకాలు అండి ట్వంటీ ఫైవ్ వెరైటీస్ స్పైసీ పౌడర్స్ చేస్తాను ట్వంటీ ఫైవ్ వెరైటీస్ లడ్డూలు చేస్తాను ఓకే ట్వంటీ ఫైవ్ వెరైటీస్ మోదక్ చేస్తాను మరి నాకు ఎప్పుడు పంపించలేదు ఎందుకండి ఇప్పుడు ఇస్తాం మీకు ఆఫ్ స్క్రీన్ మనం ఇది ఎపిసోడ్ చేసిన వెంటనే నా అడ్రస్ ఇస్తాం మొత్తం ఒక హ్యాంపర్ పంపించండి నాకు షూర్ తప్పకుండా వీటితో పాటు హోమ్ మేడ్ చాక్లెట్స్ కూడా చేస్తానండి వెరీ గుడ్ ఇది తప్పకుండా పంపించాలి మీరు ఏం పంపించినా పంపించకపోయినా చాక్లెట్స్ మీ నేమ్ తో కస్టమర్ తప్పకుండా చేసి పంపిస్తాను కస్టమర్స్ నేమ్ చాక్లెట్స్ కూడా చేస్తాను స్పెషల్ గా ఎవరి బర్త్డే యానివర్సరీ నా బర్త్డే ఉందండి షూర్ అండి తప్పకుండా వెరీ నైస్ అందరికి కూడా చాలా ఇష్టం అనమాట చాక్లెట్స్ బయట కొనుక్కున్నా మన పిల్లలకి ఇంట్లో మన చేత చేస్తాం చాలా ఇష్టం రోజుకు వెరైటీస్ చేస్తూ ఉంటాం మా పిల్లలు వారం అనుకోండి అడుగుతుంటారు వెరైటీస్ స్నాక్స్ అని కానీ చాక్లెట్స్ కానీ లడ్డూలు కానీ మా వాళ్ళకి లడ్డూలు తిని తిని బోర్ ఇంక వాళ్ళకి లడ్డూలు కాదు బయట పిజ్జాలు బర్గర్లు అవి కూడా నేను మన వెళ్ళగా నేర్చుకుంటున్నాను నేర్చేసుకుంటారు నేర్చుకున్నలాగా నేర్చేసుకోవాలి ఇవన్నీ కూడా చిన్నప్పుడు ఫైన్స్ పేపర్స్ కానీ పికిల్స్ కానీ ఈ మొదటి సీని చిన్నప్పుడు నానమ్మ దగ్గర నేర్చుకున్నాను యాక్చువల్లీ తాతగారు వంటకాలు చేస్తారనమాట ఫేమస్ మచిలీపట్నంలో అదేలేండి మొత్తానికి ఎక్కడ బ్యాక్గ్రౌండ్ అయితే కొంచెం ఉందనమాట స్టార్ట్ చేయడానికి ఎస్ ఎస్ ఇన్ఫ్లుయెన్స్ ఉంది కొంచెం ఎస్ చిన్నప్పటి నుంచి ఇంట్రెస్ట్ ట్రెడిషన్ ఫుడ్స్ అన్న ఇవన్నా అలా 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 వంట మీదే బాగా ఇష్టం ఇష్టం పెరిగిపోయింది ఏ చూసినా ఈజీగా చేసేయగలను అవునా చాలా ఇష్టం అనమాట మిలో అది అది ఉందనమాట ఎస్ ఎస్ వాటితో ఫ్లవర్స్ మేకింగ్ చేయడం సోప్ మేకింగ్ చేయడం టేక్స్ అన్ని నేర్చుకున్నాను ఓ నైస్ అండి ఇంతకి ఇప్పుడు చాలా మందికి చాక్లెట్స్ కూడా ఇంట్లో చేసుకోవాలని ఉంటుంది మీరు అన్నట్టు ఈజీగా కష్టమ చాక్లెట్స్ ఇంట్లో వేసుకోవాలి చాలా ఈజీ అండి కొంచెం జాగ్రత్తలు తీసుకుంటే చాలా అనమాట అంటే ఏ ఎందుకు జాగ్రత్తలు తీసుకోవాలి ఏ రకంగా జాగ్రత్తలు తీసుకోవాలి అంటే అది మెల్ట్ చేయడం కానీ అది మనం కొంచెం 
మోల్డింగ్ చేయడం కానీ డెకరేషన్ చేయడం కానీ ఎందుకంటే అది కొంచెం టైం తీసుకుని వెంటనే చేయాలి కొంచెం టైం కొంచెం అలా లేట్ చేసే కొద్దిగా ఏమవుతుంటే అది కొంచెం గట్టి పడిపోవడం షేప్ సరిగ్గా రాకపోవడం అలా అవుతుంది అనమాట కొన్ని పాలు పోసుకున్నాం ఓకే అంటే ఇది మనకి ఇవాళ మెత్తగా పేస్ట్ గా అవ్వాలన్నమాట లేదంటే పలుకులు పలుకులుగా వచ్చేసి చాలా విడిగిపోతుంది ఎంత జాగ్రత్తగా వేస్తున్నారండి అదే నేనైతే పాలు ఖచ్చితంగా కింద పడేస్తుంటే మా పిల్లలకి పన్నీర్ అంటే చాలా ఇష్టం అండి పన్నీర్ తో ఎప్పుడు పలావు పన్నీర్ తో రోస్ట్ చేయడం కాకుండా పన్నీర్ పాయసం చేద్దాం ఎలా అని చెప్పి ట్రై చేశాను చాలా బాగుంది చాలా టేస్టీగా వచ్చింది ఇది పన్నీర్ అంతా పల్లెలో కలిసిపోయి మెల్లగా కలుపుకోవాలి సో ఇంతకు మీ పిల్లలిద్దరులో మీ బాబు పాపలో బాగా అల్లరి ఎక్కువ ఎవరు చేస్తారు మా పాపేనండి పాపేనా అల్లరి పిల్ల చాలా ఉన్నట్టుంది మీ బాబు సైలెంట్ బాబు చాలా సైలెంట్ పాప చాలా అల్లరి పన్నీర్ వేసేసుకున్నాం కదండి ఇందులో ఇప్పుడు మనం షుగర్ వేసుకుందాం సో మీరు జనరల్ గా బాగా స్వీట్స్ ని బాగా ఇష్టపడతారు లేకపోతే స్నాక్స్ అండ్ హాట్ స్వీట్స్ అండి ట్రెడిషనల్ స్వీట్స్ అంటే చాలా స్వీట్ ఉన్నారు థ్యాంక్ యూ చక్కెర పొంగిల్ అంటే చాలా ఇష్టం ట్రెడిషనల్ ఫుడ్ ఐటమ్స్ అన్ని కూడా చాలా బాగా చేస్తాను మీరు పుట్టిన పెరిగింది ఎక్కడ విజయవాడ స్లాంగ్ చేస్తుంటే విజయవాడ విజయవాడ అమ్మాయి ఈ షుగర్ వేసుకున్న తర్వాత ఇందులో మనం కుంకుమ పువ్వు ఉంది కదా ఇది కూడా వేసేసుకుందాం విజయవాడ నుండి చాలా మంది పార్టిసిపెంట్స్ వచ్చారు ఇక్కడ వరకు టీవీలో కూడా చాలా సార్లు చూసానండి వాళ్ళందరూ చూసి కూడా అరే నీవి కూడా ఒక రోజు రావాలి చెయ్యాలి ఎగ్జైట్ గా ఈ మధ్య రావట్లేదు కానీ కోవిడ్ కి ముందు వచ్చేవాళ్ళు సెకండ్ వేర్ కి ముందు యా విజయవాడ పార్టిసిపెంట్స్ అందరినీ మిస్ అవుతున్నాను ఒక ఆవిడ వచ్చి కళ్యాణ రసం చేశారు ఆ టైంలో బాగుండే అందరు విజయవాడ నుంచి రండి మంచి మంచి వంటలు చేయండి విజయవాడే కాదు ఏ ప్రాంతం అయినా ఏ ఊరైనా వేరే స్టేట్ అయినా వేరే కంట్రీ అయినా మాకు అలాంటి తారతమ్యాలు ఏం లేవు అందరు వచ్చి చక్కగా వంటలు చేయండి దీంతో పాటు ఇప్పుడు మనం ఇలాచి కూడా వేస్తున్నామండి సో మీరు ఏం చదువుకున్నారు డిగ్రీ చేశాను యాక్చువల్లీ ఎన్ఎల్బి చేద్దాం అనుకున్నాను అందరూ పెళ్లి చేస్తారు ఇది కొంచెం మరుగు రావాలండి ఈ మరుగు వచ్చిన తర్వాత ఇది డ్రై నట్స్ అనమాట నేను ముందుగానే నెయ్యిలో వేయించి పెట్టి చేసుకున్నాను ఇది మరుగు రాగానే మనం అందులో వేసేసుకుంటే సరిపోతుంది ఈ కాస్త మనం షుగర్ అన్ని వేసేసుకున్నాం కదండి ఇలాచి పౌడర్ కుంకుమ పువ్వు అని నేను ఇప్పుడు కొంచెం నెయ్యి వేసుకుంది ఒక టీ స్పూన్ నెయ్యి వేస్తున్నాను రెండు టీ స్పూన్లు వేయండి పర్వాలేదు షూర్ షూర్ యాక్చువల్లీ నట్స్తో వేయించేసుకుని వేసుకోవచ్చు లేదా ఇలానే వేసుకోవచ్చు వెరీ గుడ్ నెయ్యి ఎప్పుడు ఎంత ఎక్కువ ఉంటే అంత బాగుంటుంది అదే రుచి అదే అందం అదే చందం ఈ నెయ్యితో పాటు ఇప్పుడు మనం ఈ రోజు పాటు కూడా ఇందులో ఇస్తాం ఇది అసలు ఏం టేస్ట్ అనమాట ఈ రోజు పాటు వేసిన తర్వాత ఒక టూ మినిట్స్ 
మరిగించేసాం పన్నీర్ పాయసం బౌల్లో పోసుకున్నా పన్నీర్ రోజ్ వాటర్ మీకోసం ఓకే థ్యాంక్ యూ సో మచ్ చక్కటి పనీర్ రోజ్ వాటర్ పాయసం రెడీగా ఉంది ఎలా ఉంది టేస్ట్ చేసి చెప్తాను మీరైతే ఒకసారి తయారు విధానాన్ని చూడండి పనీర్ రోజ్ వాటర్ పాయసం తయారు విధానానికి కావాల్సిన పదార్థాలు పాలు పనీర్ యాలకులు కుంకుం పువ్వు డ్రై ఫ్రూట్స్ నెయ్యి రోజ్ వాటర్ పంచదార పనీర్ రోజ్ వాటర్ పాయసం తయారు విధానం ముందుగా స్టవ్ ఆన్ చేసి ప్యాన్ పెట్టి అందులో పాలు పోసి మరగబెట్టాలి తర్వాత పనీర్ ముక్కలు మిక్సీ చేసి మరుగుతున్న పాలలో కలపాలి ఇప్పుడు పంచదార కుంకుం పువ్వు యాలకుల పొడి నెయ్యి వేసి బాగా కలుపుకొని రోజ్ వాటర్ వేసి బాగా కలుపుకొని మరిగించి దించుకోవాలి చివరిగా డ్రై ఫ్రూట్స్ వేసి గార్నిష్ చేసుకోవాలి అంతే పనీర్ రోజ్ వాటర్ పాయసం రెడీ నేను ఇప్పుడు టేస్ట్ చేయబోతున్నాను చూద్దాం ఎలా ఉందో పనీర్ రోజ్ వాటర్ పాయసం ఆల్ ఆఫ్ మై ఫేవరెట్ చాలా టేస్టీగా ఉంది చాలా బాగుంది ఐ రియలీ లైక్ ఇట్ అండ్ అందరూ ట్రై చేయాలి నిజంగా ఈ రెసిపీని సమ్మర్స్ లో ఎవ్రీ వన్ విల్ లవ్ ఇట్ స్పెషల్ గా ఈవినింగ్స్ ను చక్కగా చేసుకుని ఫ్యామిలీ మెంబర్స్ అందరు కూర్చుని ఈ పాయసం ని ఎంజాయ్ చేయండి అండ్ నెక్స్ట్ రెసిపీ ఏంటి కృష్ణ గారు రాజ్మా సూప్ రాజ్మా సూప్ ఓ నైస్ అండి రైస్ అండ్ రాజ్మా ఇవన్నీ తింటాం రాజ్మాతో సూప్ కూడా చేసేస్తున్నారా సూపర్ ఇంకో కొత్త వంటకం మాకు పరిచయం చేయబోతున్నారు విచ్ ఇస్ రాజ్మా సూప్ మరి ఈ సూప్ మనం ప్రిపేర్ చేయాలి అంటే వాట్ ఆర్ ద ఇంగ్రీడియంట్స్ రిక్వైర్డ్ అనేది చూద్దాం మనం రాజ్మా సూప్ కావాల్సిన ఐటమ్స్ అండి రాజ్మా ఆనియన్స్ కొరియాండర్ మన కొత్తిమీర చిన్న మొక్కలు కట్ చేసి పెట్టుకుంది బటర్ పసుపు మిరియాల పొడి ఉప్పు నిమ్మరసం నైస్ అండి సో స్టార్ట్ చేద్దామా షూర్ అండి ఏం చేయాలి ఫస్ట్ ఫస్ట్ వచ్చి మనం బట్ట వేసుకుని ఆనియన్స్ కొంచెం రోస్ట్ చేసుకోవాలి ఐ థింక్ ఇట్స్ అ హై ప్రోటీన్ ఐటమ్ కదా yes అండి ఇది చిన్న పిల్లల నుంచి పెద్ద వాళ్ళ వరకు ఎవరైనా తాగవచ్చు చాలా హెల్దీ అండ్ ప్రోటీన్ ఫుడ్ కూడా ఒక పూట భోజనం మానేసి ఈ సూప్ తీసుకున్నా చాలండి ఆ డిన్నర్ టైమ్స్ లో తీసుకోవాలి ఇట్లాంటిది ప్రశాంతంగా చాలా ప్రశాంతంగా ఉంటుంది అండ్ టేస్ట్ కూడా చాలా బాగుంటుంది అండి ఈజీ అండ్ నేను ట్రై చేస్తాను నిజంగా ఇది తప్పకుండా నాకు ఒకసారి నైట్ మంచి సూప్ తీసుకోవాలనిపిస్తది కానీ ఏం తీసుకోవాలో అర్థం కాదు ఇది మరి ఎక్కువగా ఎగ్గక్కలేదండి కొంచెం లైట్ పింక్ కలర్ లైట్ బ్రౌన్ కలర్ షేప్ వచ్చిన చాలు ఇంకా టమాటా సూప్ చేస్తానండి అండ్ పచ్చి బటాని సూప్ చేస్తాను కొంచెం నిమ్మరసం మిరియాల పొడి అవన్నీ వేసి కూడా చేస్తాను ఓన్లీ వింటర్ సైజన్లో ఎక్కువ చేస్తాను సో మీ ఫేవరెట్ సూప్ ఏది అవుట్ ఆఫ్ ఆల్ ఇదేనండి రాజ్మా సూప్ సమ్మర్లో ఎక్కువ బాగా చేస్తాను వీక్లీ వన్ టైం చేస్తానండి మా చిన్న పాపతో సహా అందరూ తీసుకుంటారు ఈ సూప్ అవునా వెరీ స్పైసీ ఉండదు అండ్ ఈజీ టేస్టీగా ఉంటుంది అండ్ మంచి ఎనర్జీ కూడా వస్తుంది అనుకుంటా ఈ సిమ్లో పెట్టుకుని ఈ రాజ్మాని మనం పేస్ట్ చేసుకోవాలండి ఈ రాజ్మాని ఇప్పుడు మనం పేస్ట్ చేసుకోవాలి ఈ రాజ్మా ఫిఫ్టీన్ అవర్స్ స్నాన్ పెట్టుకోవాలండి ఫిఫ్టీన్ అవర్స్ ముందుగా శుభ్రంగా ఒకసారి కడుక్కుని ఫిఫ్టీన్ అవర్స్ స్నాన్ పెట్టుకుని ఆ తర్వాత ఫైవ్ విజిల్స్ వరకు ఉడ
ఉడక పెట్టుకున్న తర్వాత చల్ల వచ్చి దాన్ని మనం కచ్చాపచ్చగా చేసుకోవాలి మరీ పేస్ట్ కాదు మరీ కచ్చాపచ్చగా కాదు మధ్యస్థంగా చేసుకోవాలి అంటే పంట కింద తగులుతుంటే కొంచెం టేస్టీగా ఉంటుంది అనమాట ఇది పేస్ట్ చేసుకున్నాం వాటర్ ఇందులో మనం కొంచెం పసుపు వేసుకుందామండి ఓకే లైట్ కలర్ వచ్చేసాయి మనకి ఆనియన్స్ పసుపు ఎక్కువ కలర్ చిటికి వేస్తే చాలండి ఈ రాజ్మా సూపు ఇప్పుడు ఇందులో వేస్తాం ఓకే కొన్ని కంది పర్వాలేదండి పంటికి తగులుతూ ఉంటే టేస్టీగా ఉంటాయి చెప్పాను కదా మరి పేస్ట్ కదా మరి పాల్చు కదా కచ్చపచ్చగా కదా కొన్ని పలుపులు అలా ఉంటుంది టేస్టీగా ఉంటుంది సో ఇంకేంటండి మీకు వంటలు చేయడం అంటే బాగా ఇష్టం నాకు అర్థమైంది అలాగే కొత్త కొత్త రెసిపీస్ ట్రై చేయాలన్నా కొత్త కొత్త రెసిపీస్ మీరు క్రియేట్ చేయాలన్నా కూడా మీకు బాగా ఇంట్రెస్ట్ అని అర్థమైంది అపార్ట్ ఫ్రమ్ దిస్ మీ హాబీస్ ఏంటి మీకు ఏం ఇష్టం ఫ్లవర్స్ మేకింగ్ చేస్తానండి చాలా గిఫ్ట్ ప్యాకింగ్ చేసేటప్పుడు స్పాంజెస్ వస్తుంటాయి కదా ఆ స్పాంజెస్ ఫ్లవర్స్ చేసి దేవుడికి వేస్తాం అనమాట అండ్ వాటితో పాటు టైలరింగ్ నేర్చుకున్నాను అండ్ బీట్స్ తో దేవుడి బట్ట పటాలు కూడా తయారు చేస్తాను ఇప్పుడు బటర్ఫ్లై ఒకటి చేస్తున్నానండి చాలా ఒప్పుకుంటాయండి ఇవన్నీ చేయాలండి ఇది మనం కొంచెం కాసేపు మరిగించాలండి ఇది కొంచెం ఒక మెరుగు రాగా మనం కొంచెం మిరియాల పొడి ఉప్పు నెంబర్ ఆఫ్ చేసుకుంటే ఇంకా సూపర్ అండి ఎంతసేపట్లో వస్తుంది మరుగు ఒక టూ మినిట్స్ ఐ థింక్ ఒక టూ మినిట్స్ ఇది మనం మరిగించా అండ్ మరుగు కూడా వచ్చింది కనిపిస్తుంది సేపు ఏం చేద్దాం మనం సాల్ట్ ఓకే ఈ సాల్ట్తో పాటు మనం మిరియాల పొడి కూడా వేద్దామండి ఇది వన్ బై ఫోర్ టీ స్పూన్ చాలు ఎక్కువ కలేదు అడగంటకుండా ఒక్కసారి కలుపుకుని పెట్టిన తర్వాత మనం కొంచెం నెక్స్ట్ ఏం చేయాలి నిమ్మరసం వేసుకుందామండి ఇది నిమ్మరసం లాస్ట్కి నిమ్మరసం వేసేసుకుందాం ఈ నిమ్మరసం అయిపోయిన తర్వాత లాస్ట్గా కొత్తిమీర ఇది ఉంటేనే చాలా టేస్టీ అనమాట ఈ కొత్తిమీర వల్ల ఇంకా సూప్కి ఇంకా టేస్ట్ పెరుగుతుంది అయిపోయిందండి ఓకే డిషోట్ చేద్దామా ఎస్ నాకు నిజంగా ఎలా ఉంటుందో ఈ సూప్ అని టేస్ట్ చేయాలండి చాలా బాగుంటుందండి రాజ్మా సూప్ రెడీ అండి టేస్ట్ చూసి ఎలా ఉందో చెప్పండి తప్పకుండా సో చూస్తున్నారు కదండి రాజ్మా సూప్ ఇస్ రెడీ అండ్ మంచి హై ప్రోటీన్ ఫుడ్ కూడా ఇది సో చూద్దాం టేస్ట్ ఎలా ఉంది ఒకసారి టేస్ట్ చేసి చెప్పేస్తాను బట్ ఒక్కసారి మీరైతే తయారు విధానాన్ని చూడండి రాజ్మా సూప్ తయారు విధానానికి కావాల్సిన పదార్థాలు రాజ్మా ఉల్లిపాయ ముక్కలు బటర్ ఉప్పు పసుపు మిరియాల పొడి నిమ్మరసం రాజ్మా సూప్ తయారీ విధానం ముందుగా స్టవ్ ఆన్ చేసి ప్యాన్ పెట్టి బటర్ వేసి మెల్ట్ అయ్యాక అందులో ఉల్లిపాయ ముక్కలు పసుపు మిక్సీ పట్టించిన రాజ్మా వేసి మరిగించాలి తర్వాత అందులో ఉప్పు మిరియాల పొడి నిమ్మరసం కొత్తిమీర వేసి కలుపుకొని డిష్ అవుట్ చేసుకోవాలి అంతే రాజ్మా సూప్ రెడీ సేపు టేస్ట్ చేయబోతున్నానండి నేను రాజ్మా సూప్ ని వెరీ టేస్టీ అండి నాకు చాలా నచ్చింది ఇది నేను తప్పకుండా ట్రై చేస్తా ఇట్స్ రియలీ వెరీ గుడ్ రీప్లేస్మెంట్ ఒక మీల్ కి ఈవెన్ మనం బ్రేక్ఫాస్ట్ కి తీసుకున్నా లేకపోతే ఎప్పుడు ఎనీ టైం ఈవినింగ్ అయినా మంచి ఐ థింక్ యా ప్రీ వర్క్అట్ లాగా కూడా తీసుకోవచ్చు వెరీ నైస్ సో మీరు ఇవాళ పర్చేస్ చేసిన రెండు రెసిపీస్ ఐ రియలీ లైక్ దెమ్ సో మరి ఆ రెండు వంటలు చేద్దాం తరఫు నుంచి వీఆర్ గివింగ్ యూ అ స్పెషల్ గిఫ్ట్ థ్యాంక్ యూ
సో మీ ఎక్స్పీరియన్స్ ఎలా ఉంది ఇక్కడికి వచ్చి పార్టిసిపేట్ చేశాక చాలా హ్యాపీగా ఉంది ఎప్పటి నుంచో వద్దాం అనుకున్నాను ఈ మొత్తానికి వాళ్ళు వచ్చి మంచి మీకు పార్టిసిపేట్ చేశాను రెండు వంటకాలు ఇష్టమైన రెండు రెసిపీస్ అందరికి చూపించాను థ్యాంక్ యూ సో మచ్ థ్యాంక్ యూ మీకు కూడా బై బాయ్ థ్యాంక్ యూ సో ఇవాళ ఎపిసోడ్ లో కృష్ణ కుమార్ గారు పరిచయం చేసిన స్పెషల్ రెసిపీస్ చూసారు కదా వెంటనే రెసిపీస్ ని ట్రై చేసి అందరితో షేర్ చేయండి అండ్ దిస్ ఇస్ సాయి శ్రీ సైనింగ్ ఆఫ్ ఫర్ టుడే టేక్ కేర్ బై బై